I enjoy just dribbling, having fun, showing my one-on-one ability to beat players, be direct and create chances. Willkommen aus Dortmund zum Spieltagsrückblick. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Spieltagsrückblick nach einem 3 zu 4 zu Hause gegen Bochum. Was stimmt denn mit dem nicht? Aber ich kann euch beruhigen, auch heute lohnt es sich dran zu bleiben. Wir haben gleich noch einen BVB-Spieler im Interview. Der hat definitiv gestern eine richtig schöne Geschichte geschrieben und wird hoffentlich auch noch viele weitere schöne Geschichten in Dortmund schreiben. Und... Unsere U23 hat gestern vor fast 50.000 Leuten auswärts in Kaiserslautern mit 3 zu 1 gewonnen. Die Tore haben wir gleich auch noch für euch. Beginnen wollen wir aber in der Bundesliga mit einer Einschätzung des gestrigen Spiels gegen Bochum vom Trainer Marco Rose. In der Summe, ähm, glaube ich, haben wir zu viele Gegentore gekriegt, äh, nämlich vier. Äh, bedeutet, wir müssen fünf schießen. Wir hätten heute sicher acht oder neun schießen können, aber äh, haben halt nur drei gemacht und dann verlierst du so ein Spiel. Wenn ich auf die Tabelle schaue und 50 Gegentore ähm, sehe, dann ist, ähm, glaube ich, als Tabellenzweiter relativ klar, ähm, was so die Kernthematik ist. Ähm, aber heute hätten wir natürlich auch vorne ähm, den Sack dann ähm, eigentlich eher zumachen müssen. Das war der Trainer und jetzt kommt einer, den hat Marco Rose gestern zum ersten Mal in der Bundesliga in die Startelf beordert. Jamie Bino Gittens, 17 Jahre jung, Engländer, offensiver Flügelspieler und jetzt im Interview. Jamie, when did you learn that you'll be in the starting lineup for the Bochum game? Um, the day before the game, I was in the tactical um, on the left side, so yeah, that's when I knew I was going to be in the team. And did you... After that, did you text your family or friends like, guys, I'm going to play 81,000 in the starting line? Yeah, um, I called my, my parents, my sister, um, my agent, and yeah, they're all excited for me. So yeah. Good Are you moment. quite calm? Yeah, I was calm, no nerves, I was just excited really, just happy to be a part of the team. Yeah, because you didn't look too nervous on the pitch, especially in the, in the first minutes. Uh, I had a look at you and you went in with quite some determination, I'd say. And How important was it for you that your first passes connected, that your first runs were good to get in some sort of a flow for that game? Yeah, obviously, um, to be fearless, that's my thing. Show no nerves on the pitch, just do my thing. It's part of my life, football, so nothing really um, new to me. Yeah. You posted on Instagram that yesterday was a, quote, real bittersweet moment. I mean, you guys dominated that game for, I'd say, probably 70 minutes. But from your point of view, why did you still lose it in the end? Just, I don't know, just lack of concentration maybe. They got a penalty last five minutes of the game. Just tough to get back into that really. Yeah. For some people who are not that aware of your capabilities, how would you describe your own style of play in general? What do you enjoy most about the game? I enjoy just dribbling, having fun, showing my one-on-one -on -one ability to beat players, be direct and create chances. So. Just quite an exciting player, I think. Yeah, I mean, you came to Dortmund in 2020 and we have to mention you had quite some problems injury-wise at, mm -hmm. the, at the start. Um, you're obviously in the limelight now, I suppose, lots of shoulder clapping at the, mm -hmm. at the moment. Um, but you had to overcome quite some difficult months here. How, how was that and who helped you to stay confident and positive? Yeah, that was a hard time. Um, obviously, the pandemic and everything, the no games, and I got injured my ankle three times. Um, but yeah, I'm back now. Um, obviously, it's been hard um, back in previous times, but now I'm back playing. It's just good to be back. And do you feel you got the confidence in your body, in your abilities now? Mm -hmm. Yeah, I feel confident now, much more mentally stronger because I've been through a lot back then. So now it's nothing to me. And last question, I, I suppose right now you feel like it, it pays off to, to come to Yeah, Dortmund. of course. All the work I put in with my trainer, um, Tom Joyce in Reading, all the time we ran in the streets and everything, gym work. It's good to be here now. Und damit Deckel drauf auf die Bundesliga. Jetzt geht's in die dritte Liga. Ja, fast 50.000 auf dem Betzenberg wollten Kaiserslautern siegen sehen. Am Ende haben aber unsere Jungs gewonnen mit 3 zu 1. Und hier kommen die drei Dortmunder Tore im Schnelldurchlauf.
Ja, das ging relativ schnell vorbei. Wenn ihr jetzt sagt, da hätte ich mir jetzt auch eine ausführliche Zusammenfassung von gegönnt, kommt morgen auf BVB TV. Zum Abschluss noch News von unserer U19. Die spielt in den Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren gegen Gelsenkirchen. Wir kriegen noch mal zwei Derbys zum Abschluss der Saison. Am 7. Mai hier in Dortmund ist dann das Hinspiel und am 15. Mai das Rückspiel. Ja, und der Sieger steht dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Als kleinen Vorgeschmack auf diese Duelle kommen jetzt die Tore aus dem letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Ein 4 zu 0 hier in Dortmund. Gerne mehr davon in einer Woche, Jungs. Tschüss aus Dortmund. Oh, my God.